டானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூணாம் வசனங்களை பாருங்கள் பில்ஷாசார் திராட்ச அரசத்தை ருசித்து கொண்டிருக்கையில் அவன் தன் தகப்பு நாயிய நேவுவாத் நேச்சார் எருசலேம் தேவாலயத்திலிருந்து கொண்டு வந்த பொன் வெள்ளி பாத்திரங்களில் ராஜாவாகிய தானும் தன் பிரபுக்களும் தன் மனைவிகளும் தன் வைப்பாட்டிகளும் குடிக்கிறதற்காக அவைகளை கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டான் அப்பொழுது எருசிலேமில் உள்ள தேவனுடைய வீடாகிய ஆலயத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரங்களை கொண்டு வந்தார்கள் அவைகளில் ராஜாவும் அவனுடைய பிரபுக்களும் அவனுடைய மனைவிகளும் அவனுடைய வைப்பாட்டிகளும் குடித்தார்கள் நகரத்தை சுற்றி எதிரிகள் நிற்கும் அந்த நேரத்திலேயும் குடிபோதையில் இருந்த பெல்ஷாசார் தனது தாத்தாவாகிய நேபாத் நேச்சார் கூட செய்யாத காரியத்தை செய்ய துணிகிறான் நேபாத் நேச்சார் எருசிலேமை கைப்பற்றிய பொழுது அவன் தேவனை அறியாத ஒரு மனிதனாயிருந்தான் எருசிலேம் தேவாலயத்திலிருந்து பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தான் ஆனாலும் ஜீவனுள்ள உண்மையான தேவனை குறித்த அறிவுக்குள்ளே அவன் வந்தபொழுது அதை தனியாக பத்திரமாக வைத்து விட்டான் பெல்ஷாசார் சிறுவனாக அரண்மனையிலே அங்கு மிங்கும் விளையாடியவன் அந்த பாத்திரங்களை எடுத்து விளையாட ஆசைப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அது அவனுக்கு கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருக்கலாம் எனவே இப்பொழுது அவைகளை வெளியே எடுத்து தனது விருந்தினர்களை அதன் மூலம் மகிழ பண்ண விரும்புகிறான் இந்த பாத்திரங்கள் இப்பொழுது பரிசுத்தமான பாத்திரங்களாக இல்லை பரிசுத்தம் என்றால் தேவனுடைய பயனுக்கென்று பிரித்து வைக்கப்பட்டதாகும் என்றாலும் இப்பொழுது பில்ஷாசார் தனது செயலினாலே அந்த பாத்திரங்களை அசூசிப்படுத்துகிறான் இன்றும் இப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்கிறவர்களை தேவன் ஏன் உடனே தண்டிக்கிறதில்லை என்று நாம் பேசுகிறோம் பிரிமானூர்லே தேவனுக்கு போதுமான கால அவகாசம் இருக்கிறது சரியான நேரத்தில் அவர் சரியான காரியங்களை செய்வார் பில்ஷாசாரையும் அவர் சந்திக்கப் போகிறார் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல பில்ஷாசார் தாத்தாவாகிய நேபாத் நேச்சார் உண்மையான தேவனை குறித்த அறிவிற்குள்ளே வந்துவிட்டார் என்பதையும் அவன் தேவனை புகழ்ந்து மயிமைப்படுத்தினார் என்பதையும் அறிந்தவன் தான் என்றாலும் இப்பொழுது தேவாலய பாத்திரங்களை அசூசிப்படுத்துகிறான் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளப்பட்டும் தன் பிடரியை கடினப்படுத்துகிறவன் சகாயமின்றி சடுதியில் நாசமடைவான் இப்பொழுது பில்ஷாசாரியின் விருந்திலே அனைவரும் மும்முரமாயிருக்கிறார்கள் மட்டுமல்ல தேவாலய பாத்திரங்களிலே மதுபானத்தை குடிக்கிறார்கள் இது ஒரு ஒழுக்க கேடான காட்சியாயிருக்கிறது சில கத்தருடைய ஊழியர்கள் இந்த பெல்ஷாசாரின் விருந்தை குறித்து மிகப்பெரிய விமர்சனம் செய்வார்கள் ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை அங்கே நடைபெற்ற அத்தனை ஒழுக்க கேடுகளை குறித்தும் விபரமாக பேசவில்லை தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அவர்கள் திராட்சரசம் குடித்து பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் இரும்பும் மரமும் கல்லும் ஆகிய தேவர்களை புகழ்ந்தார்கள் பாபிலோனிலே பலவிதமான தெய்வங்களை வழிபடும் பழக்கம் இருந்தது பாவமான செயல்களிலே கூட அது அவர்களுடைய தேவனை தொழுதுகொள்ளும் வழிமுறை என்று எண்ணிக்கொண்டார்கள் சமயம் என்னும் பெயரிலே தேவ தூஷணம் செய்தார்கள் தொடர்ந்து அங்கே என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் ஐந்தாம் வசனம் அந்நேரத்திலே மனுஷ கைவிரல்கள் தோண்டி விளக்குக்கு எதிராக ராஜ அரமனையின் சாந்து பூசப்பட்ட சுவரிலே எழுதிட்டு எழுதின அந்த கையுறுப்பை ராஜா கண்டான் இப்பொழுது தேவன் நேரடியாக அங்கே இடைபடுகிறார் சொப்பனத்தின் மூலமாகவோ தரிசனத்தின் மூலமாகவோ அவனோடு பேசவில்லை இந்த மனிதனை சந்தித்து ஆதாயப்படுத்துவதற்காக தேவன் அவனோடு இடைபடவில்லை பரலோகத்தை துக்கப்படுத்தும் இவனது செயல்களை தேவன் பொறுத்து கொள்ளவில்லை எனவே அந்த விருந்துசாலையின் சுவரிலே அவர் எழுதுகிறார் இது கோபத்தினாலே செய்யப்பட்ட செயலா என்று ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம் சொல்லப்போனால் ஆம் பிரியமானவர்களே இங்கே சுவரிலே எழுதியவர்தான் பல்லாண்டுகளுக்கு பின் பாவத்திலே கையும் களவுமாய் பிடிக்கப்பட்ட பெண்ணை கொண்டு வந்த பொழுதும் தரையிலே எழுதினார் இதை குறித்து யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முதல் பதினோரு வசனங்களிலே நாம் படிக்கிறோம் ஆனால் எய்சு கிறிஸ்து மன்னிப்பின் செய்தியை அவளுக்கு கொடுத்தார் ஆனால் இங்கே பில்ஷா சாருக்கு அவனுடைய அழிவை குறித்ததான செய்தியை கொடுக்கிறார் பர்லோகத்தின் தேவனின் செய்தியை அவன் அசட்டை செய்தான் தாத்தாவா என்னேவாத் நேச்சார் மிக தெளிவாக உன்னதத்தின் தேவனே உண்மையான தேவன் என்பதை அறிவித்திருந்தும் இவன் உணர்வற்றவனாய் போய்விட்டான் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மையான சகோதரனை சகோதரியே அந்த தேவாதி தேவன் சுவரிலே என்ன எழுதினார் என்பதை குறித்து தொடர்ந்து நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே படிப்போம் பெல்ஷாசாரின் தாத்தா கர்த்தரை அறிந்து கொண்டான் ஆனால் பேரனோ தேவனை அசட்டை செய்தான் அசட்டை செய்தது மட்டுமல்ல அவருக்கு விரோதமாக கலகம் செய்தான் என்று நாம் கூறலாம் 
தேவாலய பாத்திரங்களை துணிகரமாய் எடுத்து தன் உல்லாசத்திற்கு பயன்படுத்தினான் அருமையானவர்களே பரலோகத்தின் தேவன் அன்பு நிறைந்தவர் என்பதை மட்டுமல்ல அவர் பயங்கரமானவர் என்பதையும் நாம் மறந்து போகக்கூடாது ஆலயத்தின் பொருட்களையோ கர்த்தருடைய ஊழியத்தையோ ஊழியக்காரரையோ குறித்து கர்த்தர் வைராக்கியமுள்ளவராய் இருக்கிறார் ஆலயத்திற்கு ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே கர்த்தரை தொழுது கொள்ள ஆலயத்தை செல்கிற நாம் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் அவரை தொழுது கொள்வோமாக அவருக்கு முன் நம்மை தாழ்த்தி அவரை பணிந்து கொள்வோமாக தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை அறியாதவரை போல அவருக்கு எதிராக அவருடைய ஆலயத்திற்கு எதிராக ஊழியருக்கு எதிராக துணிகரமாக செயல்படுவோம் என்றால் தேவன் திட்டமாய் தலையிடுவார் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் 